Hello everyone, I am Ramisa and welcome to my Maldives vlog part 3. আজকের ব্লগটা অনেক স্পেশাল কজ আমরা প্রাইভেট আইল্যান্ডে যাচ্ছি মাফুসি থেকে আর প্রাইভেট আইল্যান্ডের ওয়াটার ট্যাক্সি আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে পিক করবে সো আমরা ফার্স্টে এয়ারপোর্ট যাচ্ছিলাম এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণ ওয়াটার ট্যাক্সির জন্য আমাদের ওয়েট করতে হবে দেখে আমরা বার্গার কিং থেকে একটা কোক কিনলাম কজ অনেক ঠান্ডা খেতে ইচ্ছা করছিল তখন এই কোকের প্রাইস ছিল ওখানে আট ডলার মানে নয়শো টাকার মতো দেন আমাদের ওয়াটার ট্যাক্সি চলে আসার পর আমরা যাচ্ছিলাম প্রাইভেট আইল্যান্ডের দিকে অ্যান্ড আমরা অনেক এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম কজ আমরা ওখানে একটা বাংলাদেশি কাপড় পেয়েছি অ্যান্ড গেস ওয়ার্ড দে আর শৌভিক আহমেদ অ্যান্ড হিজ বিউটিফুল ওয়াইফ সো ফাইনালি উই হ্যাভ রিচ টু আওয়ার প্রাইভেট আইল্যান্ড আদার অ্যান্ড প্রেস্টিজ বাদু দেন আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি টেস্টি তার আগে আমাদের ওয়েলকাম করার জন্য রেজোর্ট থেকে ওরা আমাদের পাতা দিয়ে বানানো মালা পরিয়ে দিয়েছিল যেটা আসলেই অনেক ইউনিক ছিল এরপর রেজোর্টের পার্টলার আমাদের পুরো আইল্যান্ড ঘুরে দেখালো অ্যান্ড তার সাথে কিছু ইনস্ট্রাকশনও দিল এই আইল্যান্ডটা এত অ্যাট্রাকটিভ দেখি বুঝতে পারছে না আসলে এরপর আমরা বাঘিতে করে আমাদের ভিলার দিকে যাচ্ছিলাম and this is our sunset villa with private pool amazing sea view and many facilities ekhane bola jay shop kichu chilo gaan shonar jonno speaker chilo tv chilo coffee machine chilo abar drinks and chips egulo shop kichu free chilo tar sathe du pashe du ta basin chilo and ei system ta amar khub bhalo legeche cause ami aram e ready hote parbo and sajid amake disturb korbe na এখান থেকে আমরা সমুদ্রের পানি তার সাথে বিভিন্ন মাছও দেখতে পাবো আবার এখানে জ্যাকুজিও ছিল মানে অল ইন ওয়ান ভিলা বলা যায় দেন আমরা রেডি হয়ে একদম পুলে নেমে পড়ি আর কিছুক্ষণ এখানে স্টে করে লাঞ্চের জন্য রেডি হয়ে যাই বের হওয়ার দশ মিনিট আগে আমরা কল দিয়ে বলছিলাম বাকি পাঠাতে অ্যান্ড টাইমলি বাকি চলে আসার পর আমরা বের হয়ে পড়ি দুই পাশে সমুদ্র আর মাঝখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি এত ভালো লাগছিল লাঞ্চে খাবারের জন্য অনেক অপশন ছিল মেনু থেকেও অর্ডার করা যায় আবার সাথে বাফেট থেকেও চুজ করা যায় বাট আমরা যেহেতু বাঙালি দুপুরে একটু রাইস না হলে কি পেট ভরে আমাদের এখানে খাবার বেশ মজা ছিল বাট একটু ঝাল মশলা কম ছিল স্বাভাবিক যেহেতু ফরেনাররাও আসে এখানে তো শেফরা ওয়েস্টার্ন স্টাইলেই রান্না করবে এখানে বাট এখানে ওয়াটারমেলন জুসটা অনেক মজার ছিল লাঞ্চ করার পর আবার আমরা হাঁটতে হাঁটতে ভিলাতে ব্যাক করি অ্যান্ড আর একটু রেডি হয়ে আইল্যান্ড এক্সপ্লোরেশনে বের হয়ে পড়ি হাঁটতে হাঁটতে আমরা বিচে চলে আসি আর মনে হচ্ছিল পুরো বিচটাই আমাদের কারণ কোনো মানুষই ছিল না আমার সাজিদের এই দোল নেয় ওঠার অনেক ইচ্ছা ছিল বাট দেখতেই পাচ্ছেন কত বেশি স্রোত এখানে মনে হচ্ছিল কক্সবাজারের স্রোত মালদ্বীপসে নিয়ে আসছি
আমাদের ইনস্ট্রাকশনে বলা হয়েছিল ঠিক পাঁচটা বাজে ফিশ ফিডিং হবে সো আমরা দৌড়াই যাচ্ছিলাম যেন এটা মিস না করি এই যে ফিশ ফিডিং স্টার্ট করলো আর কি সুন্দর মাছগুলো ছোটাছুটি করছিল খাবারের জন্য এত ভালো লাগছিল মাছগুলো দেখে একটা ছিল বেবি শার্ক আর একটা কি জানি ফিশ ছিল নামটা আসলে মনে নাই দেন আমরা ভিলার দিকে যাচ্ছিলাম অ্যান্ড সাডেনলি সৌভিক ভাই আর তার ওয়াইফের সাথে দেখা দেওয়ার সো ফ্রেন্ডলি সো আমরা তাদের সাথে কিছু পিকচার্স নিলাম এরপর আমরা ভিলাতে এসে আবার পুলে নামলাম এই টাইমে মনে হচ্ছিল বৃষ্টি পড়বে যদিও শিওর ছিলাম না বাতাসটা খুবই ঠান্ডা ছিল আর আমাদের এই এনভায়রনমেন্টে কফি খাওয়ার খুব ইচ্ছা জাগলো সো আমি উঠে কফি বানালাম আমার আর সাজিদের জন্য অ্যান্ড দেন আমরা কফি খেতে খেতে সুন্দর সিভিও উপভোগ করলাম কিন্তু উপভোগ করতে করতে হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ রেস্ট নিচ্ছিলাম অ্যান্ড হঠাৎ করে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রিসোর্ট থেকে তিনজন আসে আমাদের সারপ্রাইজ দিতে আমাদের ওয়ান ইয়ার অ্যানিভার্সারির জন্য ওরা একটা অ্যানিভার্সারি কেক নিয়ে আসে আর তার সাথে ওরা কিছু টাইম নেয় আমাদের বেড সাজিয়ে দেওয়ার জন্য ইট ওয়াজ রিয়েলি কিউট মানে পুরোই আনএক্সপেক্টেড ছিল ব্যাপারটা আমরা জানতামও না এমন কিছু করবে ওরা যেহেতু বাহিরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল সো আমরা ডিনার করতে যাওয়ার আগে রেনকোট পরে নেই যেটা ভিলাতেই ছিল আর আমাদের পুরা পেঙ্গুইনের মতো লাগছিল তখন মজার বিষয় ছিল সৌভিক ভাইয়া বলেছিল একসাথে ডিনার করার কথা অ্যান্ড গেস ওয়াট আমরা সেম টাইমেই ডিনারের জন্য বের হই আর অন দ্য ওয়েতে আমাদের বাগি তাদের পিক করে নেয় দ্যাট টাইম আই ওয়াজ সো হ্যাপি যে আমরা দুজন সেলিব্রিটির সাথে ডিনার করব। ডিনার শেষে আমরা একটা মিক্স ভ্যানিলা পাইন অ্যাপেল অ্যান্ড সিজনাল ফ্রুটের ডেজার্ট নেই অ্যান্ড এই ডেজার্টটা খুবই ইয়ামি ছিল বিরাতে ব্যাক করে আমরা অ্যানিভার্সারি কেকটা কাটি অ্যান্ড উই ওয়ার সো হ্যাপি মালদ্বীপসে আমাদের আরেকটা দিন শুরু হলো সকালবেলায় সমুদ্রের পানি অনেক কম ছিল দূরে আবার কিছু পাথরও দেখা যাচ্ছিল দেখে মনে হচ্ছিল ওখানে দাঁড়ানো যাবে সো আমরা প্ল্যান করলাম সমুদ্রে নামবো আমি ফার্স্টে ভিডিও করতে নিচে নামি বাট পরে একটু ভয় লাগছিল সো সাজিদকে আগে নামতে বললাম আমি একটু পরে নামলাম বাট একটু লেট করাতে ভাটা থেকে জোয়ার শুরু হয়ে যায় আর পানি একদম বেড়ে যাওয়া শুরু করে জায়গাটা এত স্লিপারি ছিল সো ফোন নিয়ে নামাটা অনেক রিস্কি ছিল তাই পরে ফোন রেখে আমরা একটু পানিতে নেমে কিছুক্ষণ এনজয় করি আমি একটু নিজের একটা ভিডিও ক্যাপচার করতে চাচ্ছিলাম বাট সাজি দেশে পুরো ভিডিওটা নষ্ট করে দেয় পরে ওকে নিয়ে একটা মোমেন্ট ক্যাপচার করি অ্যান্ড এই টাইমে স্পিকারে গানও ছেড়েছিলাম এই মোমেন্টটা বলে বোঝানো যাবে না এত সুন্দর কেটেছিল এরপর আমরা আবার ব্রেকফাস্টের জন্য বের হয়ে যাই আমরা ব্রেকফাস্টে রেস্টুরেন্টের বাহিরে এসে বসি কজ বাহিরে অনেক বাতাস ছিল অ্যান্ড খুব ইচ্ছা করছিল বাহিরের ভিউ নিতে নিতে খাব খাওয়া দাওয়া শেষে আমি আর সাজিদ চা নিয়ে বিচে চলে যাই সিভি উপভোগ করার জন্য যদিও বাতাসে মুহূর্তের মধ্যেই চা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড দেন আমরা আবার মেইন বিচের দিকে যেতে থাকি বিচের সাইড দিয়ে সাজিদ আবার শামুক ঝিনুক কুড়া ছিল অনেক সুন্দর সুন্দর ঝিনুক আর ছোট ছোট শৈবালও ছিল এখানে সকালের এই ওয়েদারটা আরও বেশি সুন্দর লাগছিল গরম কম বাতাস বেশি অ্যান্ড দেন আমরা আবার আইল্যান্ড এক্সপ্লোর করতে থাকলাম
আমরা ভিলাতে ব্যাক করে ভাবলাম আমাদের জ্যাকুস ইউজ করা হয় নাই তো পরে আমরা এখানে পানি ভরে দুষ্টামি করতে করতে বাত নিয়ে নিলাম আমার তো এই ভিলা ছেড়ে যেতেই মন চাচ্ছিল না মন চাচ্ছিল এখানেই থেকে যাই সো আমরা রেডি হয়ে ভিলাতে অনেক পিকচার্স তুললাম মেমোরিসের জন্য ঢাকায় গিয়ে এই স্মৃতিগুলি থাকবে শুধু আসলে আমি আর সাজিদ প্ল্যান করলাম আল্লাহ সুস্থ রাখলে ইনশাল্লাহ আবার আসবো এখানে দেন আমরা চেক আউট করার জন্য রিসেপশনে গেলাম বাট সাডেনলি বের হওয়ার টাইমে এত বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল মনে হচ্ছিল আদারানো চাচ্ছিল না যেন আমরা চলে যাই আমরা ফিরে আসার টাইমেও এত সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করলাম আলহামদুলিল্লাহ মনটা পুরো ভালো হয়ে গিয়েছিল আসলে এই দৃশ্য দেখে দেন আমরা ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই আইল্যান্ডের ওয়াটার ট্যাক্সিতে উঠলাম এয়ারপোর্টে ব্যাক করার জন্য অ্যান্ড এভাবেই আমাদের প্রাইভেট আইল্যান্ডের জার্নি শেষ হলো নেক্সট পার্টে আমরা মালে সিটিতে একটা ট্যুর দিব অ্যান্ড দেন ঢাকা ব্যাক করব বাট ফর নাও বাই বাই